Zerlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Hallo und herzlich willkommen damit. Wir spielen gegen die Großwitwe, wie ihr schon gehört habt. Ähm, diesmal im heroischen Modus, wie ihr gesehen habt, habe ich hier noch nicht so weit gespielt. Ich habe bis jetzt... Ähm nur den ersten Gegner besiegt und starte jetzt hier gleich mal ein zweiter ran und versuche hier mein Glück. Ähm, ja, einfach mal gucken, was so Gulta klappt oder nicht klappt. Wir versuchen uns als erstes mal mit dem Hexenmeister. Vielleicht reicht das denn schon aus. Der ist ja eigentlich recht stark. Frage ist immer halt, natürlich ist es ein, Glücks-, ein Stück weit Glückssache, was man so zieht an Karten, ob man gleich die richtigen Sachen zieht oder ob man dann irgendwie ein bisschen zu tun hat und eher nur alles verhaut. Ähm, wir probieren jetzt trotzdem unser Glück. Was haben wir denn? Eine Succubus. Äh, wir spielen als erstes den Spot vielleicht mal aus. Wir sind wir schon mal ein bisschen gesichert. Und sie ein Todesreiterross. Okay. Immerhin eine Runde überlebt er schon mal. Heilen können wir ihn halt nicht. Wir könnten vier Schaden verursachen und eine Karte abwerfen. Blub. Und wir verlieren unser Totem. Und. Ne, an dem würden wir nur sterben. An der alten hier nochmal gleich. Zack. Überlebt er wenigstens noch eine weitere Runde. Und sichert uns vielleicht ein bisschen. Nein, okay. Ja, das ist das Fiese an ihr. Im heroischen Modus. Sie kann. Ähm für, ich glaube, null Mana so oft uns anschießen, wie wir Karten auf der Hand haben. Das heißt, wir sollten möglichst gucken, nichts auf der Hand zu behalten ne? und möglichst alles loszuwerden immer wieder. Ach, für eine Mana. Noch dazu hat sie diese äh, fünf dieser Typen mit 2-4. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißen. Ähm, die haben ist an sich, dass sie jedes Mal drei ähm, Angriffswert bekommt. Das ist natürlich nicht so toll. Vor allem, wenn sie mehrere von denen raushaut. Äh, Und ihr seht ja, sie ist da auch nicht gerade geizig, was es angeht, ihre Leute rauszufischen. Ne? Äh Und macht natürlich reichlich Schaden. Das darf der noch? Und der andere? Dann sind wir nur noch bei 11 und sie hat immer noch 37. Läuft ja prima für uns. Opferpackt. Können wir nur an unserem eigenen machen. Ist natürlich blöd. Wir haben keine gute Chance. Äh, wir können ja nur sie vernichten. Ne? Sollten wir sie vorher nochmal angreifen lassen und dann können wir die noch opfern und kriegen immerhin noch mal fünf Leben dazu. Dann rettet uns, glaube ich, aber auch nicht den Arsch. So großartig sind vier, fünf, sechs, sieben Schaden, die sie jetzt momentan macht. Quatsch, acht, neun, zehn, elf Schaden macht sie. Äh, dazu noch den jetzt. Der noch mal vier Schaden mehr macht. Oh, ich könnte kotzen. Ja, es ist nicht so einfach gegen sie, ne? Zumal sie jetzt noch einen Schaden wieder von der Karten Zauber her macht. Mäh. Wir könnten allen einen zufügen. Kriegen wir aber auch, glaube ich, einen ab. Opfern können wir gehen. Hm. Yay. Ich glaube, wir sind sowas von geliefert. Wir können eigentlich nur noch wieder unseren noch killen dafür. Und haben dann 7 HP, aber auch das äh, bringt es letztendlich eigentlich nicht. Die kriegen kriegt uns allein ja schon mit ihren Figuren tot. Naja. Gut, das war wieder mal eine Runde, die einfach nur nichts gebracht hat. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal, dass wir sie mit anderen Mitteln geschlagen bekommen. So, probieren wir es nochmal mit Jaina, Prachtmeer und Möpfe. Ganz viele Brüste, wir spielen Brüste gegen Brüste. Voll die gute Idee. Ähm ja, wir machen mal hier die zwei Spottviecher weg und probieren es mit. Oh, wir bekommen zwei Frostblitze und einen Wolfsreiter. Okay. Wir müssen halt irgendwie relativ mit kleineren Sachen arbeiten, denke ich mal, damit wir möglichst schnell viele Karten loswerden und sie uns nicht allzu viel Schaden machen kann. Wir 
könnten mit einem Frostblitz drei Schaden verursachen und einfrieren. Na gut, der stirbt halt dadurch komplett. Sie kriegt aber nochmal drei Schaden, weil er das eben als Todesröcheln hat. Das ist doch schon mal was. So, das holt sie. Tanzende Schwerter. Hm. Könnten drei Schaden verursachen, das bringt gar nichts. Oder Spott herbeirufen. Die können Schaden machen, aber zwei Leben haben. Das würde uns ja schon mal ein bisschen den Arsch retten. Und den greifen wir mal ansatzweise an. Dass er eingefroren ist, dann kann er schon mal nicht angreifen. Und sie ja dann eigentlich quasi auch nicht. Nö, hat ja keinen Dings-Typen rausgeholt. So. Verwandle einen Diener in ein Schaf. Verleihe Ansturm. Friert alle feindlichen Diener ein, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ha. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, was wir machen sollten. Wir probieren das mal. Dann können die uns zumindest nicht angreifen, sind noch eine Runde ausgenockt, bis sie Schaden machen kann, außer sie fügt mit dem Höllenfeuer allen drei Schaden zu. Yay. Naja. Ähm. Bin euer Diener und bla bla bla. Okay. Wir probieren das mal. Wenn sie irgendwas rauslegt, dann kriegen wir das automatisch auch. Und eigentlich macht es Sinn, da kann er uns nichts... Das Jenna hat halt die Fähigkeit, wenn sie schießt, dass es nicht auf sie zurückfällt, weil es ja keine Waffe ist, die sie trägt, sondern ein Zauber. Und da verwendet sie halt auch schon wieder ihre Handfähigkeit und nimmt uns unseren Typen weg. Wodurch wir keine drei Angriffe zusätzlich kriegen. Super. Versuch war es aber immerhin wert. Ein Wasserelementar. Wir müssen halt gucken, dass wir möglichst unser Mana sinnvoll nutzen. Ne? Zwei Dreier sind auch vielleicht ein bisschen geschickter als ein Vierer und dann unsere zwei Angriff. Oh no. Sechs Schaden macht die jetzt. Ja. Ist doch gestört. Der stirbt. Jetzt macht sie nur noch drei Schaden immerhin. Und greift nicht an, das ist natürlich auch gut. Wir haben Ansturm 5. Könnte man verwenden. Oder wir nehmen eine 3er- und eine 4er-Karte. Ist vielleicht sinnvoller, weil dann haben wir nicht so viel aus der, auf der Hand und sie macht weniger Schaden. Holen wir uns noch einen zweiten Spot am besten. Und ditchen den ein bisschen. So dass er wenigstens verreckt, wenn er uns angreift. Nun. Oder sie greift uns an. Zieht für jeden Verletzten eine Karte, okay. Und führt natürlich noch ihre Heldenfähigkeit aus. Die geht aber zum Glück nicht auf uns. Soll recht sein. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Verursacht sechs Schaden. Das können wir schon mal auf den Großen hier fabrizieren. Und, ups, das stirbt einfach mal mit. Tod, <lacht> schon wieder. Nehmen wir den mal dazu. Der kann nämlich schön einfrieren und dann machen wir mal so ein bisschen Schaden. Ist besser als nichts. Und haben nur noch eine Karte auf der Hand. Da sind wir schon mal ein bisschen safe. Boah. Sechs Schaden. Ist schon mal unser Spot weg. Uh, fügt allen Feinden vier Schaden zu. Davon hätten wir ja schon mal die meisten weg. Bei man vorher den hier noch umzaubern müsste, weil da kommt nämlich der raus und dann ist der gleich weg und kann uns nix. Nicht. Und ein Schaden. Tja, für die Frage. Macht man das auf den oder auf sie? Auf sie, weil er stirbt eh, wenn er unseren Frostdingens angreift oder wir ihn demnächst mit dem O. Oh. Scheiße. Okay. Wir hätten ihn eh nicht tot gekriegt. Au. Das, äh, ja. Mhm. Schmerzhaft. Verursacht drei Schaden an zufälligen Feinden, ne? Und macht Ansturm. Dann opfern wir die hier mal. Da ist der schon mal weg. Der stirbt gleich mit, der Benachbarte. Mm. Tja. 
So oder so kriegen wir es eigentlich tot damit. Wir könnten eigentlich das Ding hier noch abwerfen. Gucken, was rauskommt. Ah, der zieht jetzt jedes Mal für ein... Okay. Die frieren wir einfach mal sicherheitshalber ein. Wir bleiben jetzt bei ihr. Ich meine, er macht ja nur einen Schaden letztendlich. Und wir jetzt auch gerade nur. Ich weiß nicht. Naja. Wir testen es mal aus. Dass sie eingefroren bleibt. Aber 12 HP sind halt schon ein bisschen gering. Den sollten wir am besten auf... Mit Ansturm... Eigentlich macht es Sinn, wenn wir damit unten den angreifen und sterben zwar und dafür dann aber den noch wegschießen. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir einfach nur gucken, dass wir so runterkriegen. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Der stirbt halt dadurch. Wir gehen mal aufs I. Weil er dann trotzdem drei Schaden macht, ne? Das ist halt nicht zu verachten. Fünf sogar. Scheiße. Mm. Echt jetzt? Scheiße. Okay, damit haben wir nur noch fünf Leben. Super, aber wir kriegen einen Spot. Den sollten wir sofort nutzen und raushauen. Und... Den killen wir mal. Den killen wir auch. So ist nur noch der eine da. Der kann uns an sich eigentlich nichts. Wir sind zwar nur noch mit 5 HP bestückt, aber immerhin noch am Leben. Der stirbt und sie kriegt immerhin drei Schaden. Oh! Höllenfeuer macht doch nicht so eine Scheiße. Gleich wieder den nächsten Spot erstmal raushauen. Die alte angreifen und hier gleich noch mit drauf schießen. Die ist immerhin dann eingefroren. Oh, Gott sei Dank, sonst hätte sie jetzt nochmal drei Schaden gemacht jetzt bei dem Anbeter. Ah, so. Ähm. Entschuldigung. Probieren wir hier unser Bestes. Dann macht nur er zwei Schaden. Damit kriegt er den Spott noch nicht platt. Und sie kann nichts machen mit ihrem drei Angriff. Aua. Und wir haben nur eine Karte auf der Hand. Äh, immerhin. Damit sollten wir sie doch jetzt tot kriegen eigentlich. Wir machen sieben Schaden bisher. Und wir können noch drei zusätzlichen verursachen. Ich glaube, wir gehen aber lieber auf Nummer sicher eigentlich, außer... Komm, wir hauen die noch weg. Einfach, weil wir es können. Plop, plop, plop. So. Ja, ich versuche mal möglichst viel noch mal mitzunehmen, weil ich glaube, es gibt noch Erfahrungspunkte, umso mehr man noch mal Schaden anrichtet. Wir steigen ein Level auf und... Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das bin ich mir nicht sicher. Besiegt habe ich sie ja auf normal schon. Ich muss halt gucken, wie ich es hinkriege, ob ich jetzt hier noch mal heroisch dann spiele oder dann doch lieber im normalen Modus erstmal weiter mache. Wir gucken uns jedenfalls erstmal die Sammlung an. Was haben wir denn jetzt alles im Deck dabei gehabt? Und zwar halt die Arkan Geschosse halt zweimal vorhandene ähm, mit drei Schaden. Die Eisenlanze einmal und einmal glitzernd. Einfach nur, weil ich es kann. Das Spiegelbild, den Frostblitz, eine einzelne Eisen äh, Eisbarriere, die Frostnova, eine Spiegelgestalt, Todesfürsten, Wolfsreiter, Feuerbälle, ein Kältekegel, zwei Verwandlungen, einen Ritter von Sturmwind, huch, Wasserelementar und Schlickspucker, ähm, die irre Raketen schützen und den Flammenstoß. Yay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.